அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க புதிய நாயம் பேசுறேன் யூஸ்ஃபுல் நைன் சிக்ஸ் சேனல் வாயிலாக உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு என்ன நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வீட்டுல தீபம் ஏற்றுற போது நம்ம என்னென்ன செய்யணும் என்னென்னது கடைபிடிச்சா நமக்கு மகாலட்சுமியுடைய அனுக்கிரகம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் தீபம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வாழ்க்கையில் நாம் பிரகாச தன்மை பெறணும் அப்படிங்கிறதால நம் முன்னோர்கள் தீபம் ஏற்றக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை கொண்டு வந்தாங்க பொதுவாக வந்து தீபம் ஏற்றுறது பாசிட்டிவ் சக்தியை அதிகப்படுத்துவதற்கு தான் வெளிச்சம் இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க தீபம் ஏற்றல அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைட் எல்லாம் வந்துருச்சு இன்னும் நம்ம தீபம் ஏற்றிட்டு இருக்கோம் அது காரணம் என்னன்னா தீபம் எங்கே எரிகிறதோ அங்க வந்து பாசிட்டிவ் சிந்தனைகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இறை அனுபூதி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இப்ப அந்த தீபம் ஏத்துவதனால் அங்க ஆக்சிஜன் அதிகமாகவும் இன்னைக்கு அறிவியல் நிரூபிச்சிருக்காங்க இப்ப பாசிட்டிவ கொண்டு வரக்கூடிய அந்த தீபத்தை நாம் சரியான முறையில் நம் முன்னோர்கள் சொன்ன அந்த வழக்குப்படி நம்ம ஏத்தணும் முதல்ல வந்து இந்த தீபம் ஏத்துறப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த தீபத்தை எப்ப நம்ம கிளீன் பண்றது அதாவது விளக்குறது அது சுத்தம் பண்றது அப்படின்னு சந்தேகம் வரும் கண்டிப்பாக செவ்வாயும் வெள்ளியும் அந்த தீபத்தை விளக்கக்கூடாது அதாவது சுத்தம் செய்யக்கூடாது என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு அதை வந்து தண்ணி வச்சு அலசி சுத்தம் பண்றது செவ்வாயும் வெள்ளியும் கூடாது இப்ப வெள்ளிக்கிழமை நான் விளக்க ஏத்துறோம்னா வியாழக்கிழமையே அதை சுத்தம் செஞ்சிடணும் அதே போல அந்த தீபத்தில் எஞ்சியுள்ள அந்த எண்ணெய எடுத்து நம்ம ஒரு டப்பாலையோ அல்லது ஒரு பாட்டிலையோ ஊத்தி வைக்கணும் அது கார்த்திகை எண்ணெய்க்கு வரக்கூடிய அந்த சொக்க பானையில ஊத்தி அதை கொளுத்தணும் அந்த தீபத்துல இருந்து வர மிச்ச எண்ணெய வேஸ்ட் ஆக நம்ம எதுவும் கீழே எதுவும் ஊத்தக்கூடாது எப்படி வந்து சுவாமிக்கு பூ போட்டா அந்த பூவை எடுத்து நம்ம பத்திரமா வச்சிருந்து தண்ணியில எதிர போடுறோமோ அதே போல குத்துவளக்கில் ஏற்றப்பட்ட போக மீதி உள்ள அந்த எண்ணெயை நம்ம அந்த மாதிரி கார்த்திகையில வர அந்த சொக்க பானை இந்த மாதிரி இதுல ஊத்தி தான் நம்ம எரிய வைக்கணும் வீணா எதுவும் கீழே ஊத்துறது எதுவும் செய்யக்கூடாது அடுத்து எல்லாரும் கேட்கிற ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த தீபம் வந்து எந்த பக்கத்துல ஏத்தணும் சார் எந்த திசையில் ஏத்தணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க கிழக்கு பார்த்து ஏற்றுறது ரொம்ப விசேஷம் கிழக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்படுறது என்னன்னா சுக்கரனுடைய திசை நவ கிரகத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா கிழக்கு திசைக்குடையவன் சுக்கரன் இந்த சுக்கரனுடைய பார்வையை நமக்கு வீட்டுக்கு கிடைக்கணும் வீட்டில் குடும்பத்தில் அமைதி குடும்பத்தில் உள்ள சண்டை சச்சரவுகள் குடும்பத்தில் ஏதாவது தடைகள் இருந்தால் குடும்பத்தில் ஏதாவது ஒரு காரிய தடைகள் வீடு வாங்க நினைக்கும் தட இப்படி தடைகள் இருந்தால் கிழக்க பார்த்து ஏற்றி நம்ம வழிபாடு செஞ்சால் குடும்பத்தில் ஒரு சுப நிகழ்வுகள் குடும்ப ஒற்றுமை மேலும் அடுத்து மேற்கு ஒருவேளை மேற்க திரும்பி நம்ம தீபம் ஏற்றணும் அப்படின்னா கடன் நீங்கும் உங்களுக்கு யாருக்காவது ரொம்ப கடனா இருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் சார் கடனில் இருக்கு அந்த கடனை எப்படி அடைக்கணும்னு தெரியல அப்படிம்பாங்க அப்படி கடனா இருந்தீங்க அப்படின்னா மேற்கு தீபம் ஏற்றலாம் வடக்கு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சுப காரியங்கள் தடையாக இருந்தால் குழந்தை பாக்கியம் இல்லை திருமண தடை ஏற்படுறது ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் செய்யணும்னு நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு தடையாகிட்டே வருது தட்டி போயிட்டே இருக்கு இப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா பொண்ணு பார்த்துட்டே இருக்கோம் சார் பொண்ணை அமைய மாட்டுக்கு சுப காரிய தடை சார் வீடு கட்டுறது நான் தொடங்குறப்பெல்லாம் எனக்கு ஏதாவது ஒரு இடைஞ்சல் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் வடக்க பார்த்து தீபம் ஏற்றினாங்கன்னா சுப காரியங்களில் உள்ள தடை நீங்கும் இந்த வடக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது குபேரனுடைய திசை குபேர ஸ்தானம் வாங்க அதில் வடக்க தீபம் ஏற்றுறது ரொம்ப விஷயம் அது தொழில் நிறுவனங்கள்ல வடக்க பார்த்து ஏற்றுனா ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும் தெற்கு கண்டிப்பாக தீபம் ஏற்றக்கூடாது தெற்க பார்த்து தீபம் ஏற்றுறது அது யமனுடைய திசை அப்படிங்கிறதுனால தெற்க பார்த்து தீபம் ஏற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தெற்கு பார்த்து தீபம் ஏற்றினால் அது ஒரு தர்திரி அமைப்பு நன்மை தராது அதனால தெற்க பார்த்து தீபம் ஏற்றாதீங்க ஒருவேளை நீங்க பஞ்சு முக விளக்கா வச்சிருக்கீங்க அஞ்சு முகம் இருக்கு அந்த விளக்குல அந்த அஞ்சு முகத்தை ஏற்றினா நீங்க தெற்க பார்த்து ஏற்றலாம் ஒரு முகம் மட்டும் தனியாக ஏற்றுவது தெற்க பார்த்து ஏற்றக்கூடாது அடுத்து எல்லாரும் கேட்குற ஒரு விஷயம் என்னன்னா என்ன என்ன யூஸ் பண்றது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அது ஒரு விஷயங்கள் போட்டுட்டு இருக்காங்க புத்தகங்கள்லயோ அல்லது நிறைய வெளியிடுறாங்க வீடியோக்களையோ போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஒரு சரியான முறையை கடைபிடிச்சாங்க அதனாலதான் அதுக்கு பேரே விளக்கெண்ணு வச்சாங்க விளக்க எண்ணெயை தான் அவங்க விளக்குக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அதாவது ஆமணக்கு எண்ணெய்ன்னு சொல்றோம்ல அந்த ஆமணக்கு எண்ணெய் விளக்கு எண்ணெய் அதைத்தான் விளக்குக்கு யூஸ் பண்ணணும் அதனாலதான் அதுக்கு பேரே விளக்கு எ
அந்த விளக்கு எண்ணெய்க்கும் மற்ற எண்ணெய்க்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா விளக்கு எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா அசையாம அப்படியே நின்று எரியும் நெய் ஊற்றினாலும் அசையாம எரியும் மற்ற எண்ணெய்கள் நீங்கள் ஊற்றுறீங்கன்னா அந்த தீபம் அசையும் சாஸ்திரம் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த தீபச்சுடர் அசையக்கூடாது ஆடக்கூடாது அதுக்காக வேண்டியதான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து விளக்கு எண்ணெய்னே அதுக்கு பேர் வச்சாங்க அந்த ஆமணக்கு எண்ணெய்க்கு விளக்கு எண்ணெயை நீங்கள் பயன்படுத்துறது ரொம்ப விசேஷம் இல்லை சார் விளக்கு எண்ணெய் வேண்டாம் நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டும் ரொம்ப விசேஷம் முடிந்தால் இரண்டையும் கலந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் தவறு இல்லை இப்படி விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் மகாலட்சுமி கிருப்பா கடாட்சம் ஏற்படும் வீட்டில் உள்ள திருஷ்டிகள் அதாவது சாபங்கள் இருந்தால் கூட அல்லது தீய அதிர்வுகள் இருக்கு ஏதாவது செஞ்சு வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது பயம் இருந்தாலும் விளக்கெண்ணெயில் தீபம் போட்டால் அங்கே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய துஷ்ட தேவதைகள் தீய சக்திகள் விலகும் இந்த விளக்கு எண்ணெய் அப்படிங்கிறது அதுக்கு தான் பேரே விளக்கு எண்ணெய் அதனால் விளக்கெண்ணெய் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க எப்படி தீபம் ஏற்றணும் அப்படின்னா வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு நம்ம விளக்கை வந்து நல்லா சுத்தம் செஞ்சு இந்த விளக்கில் எல்லா இடத்துலையும் சந்தனம் குங்குமம் வச்சு கொஞ்சம் மேலே பூ போட்டு அதுக்கப்புறம் தீபம் வியாழக்கிழமையே ஏற்றிடணும் எப்போதுமே விளக்கை வந்து வெறு தான் வைக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வெள்ளிக்கிழமை நம்ம ஏற்றணும் தீபம் விலக்கி சுத்தமாக்கி எண்ணெய் ஊற்றி தீபம் ஏற்றிட்டு வளர விட்டுட்டு மறுக்கா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்றணும் இந்த தீபம் ஏற்றுவதில் ரொம்ப சிறந்த வேலைன்னு சொல்லப்படுறது சந்தியா வேலை மாலை ஆறு மணி ஐந்து மணியிலிருந்து ஆறு மணி அந்த சந்தியா வேலையில் தீபம் ஏற்றுறது நல்லது ஏழு மணிக்கெலாம் தீபம் ஏற்றுனா நல்லது இல்லை ஐந்து டு ஆறு மணி அந்த இதுக்குள்ளே ஏற்றிடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து நம்ம வளர விட்டுக்கலாம் அதாவது அதை குளிர விட்டுக்கலாம் இந்த தீபத்தை குளிர விடுறப்போ ஏதாவது ஒரு பூவாலோ அல்லது ஏதாவது இந்த தீ குச்சியில் இப்போ கடையிலலாம் விற்கிறாங்க அந்த வளர விடுறதுக்கு ஒரு பித்தளை குச்சி விற்கிறாங்க அந்த மாதிரி குச்சியை கொண்டு தான் வளர விடணும் ஊதியோ இல்லை கையால் அணைச்சோ இந்த தீபத்தை வளர விடக்கூடாது அதாவது அந்த தீபத்தை அணைக்கக்கூடாது வாயாலையோ கையாலையோ நம்ம வந்து குச்சி இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு தான் அந்த தீபத்தை அணைக்கணும் அதே போல தீபம் ஏற்றுறப்போ மகாலட்சுமியுடைய மந்திரங்களையோ அல்லது மகாலட்சுமி நினைச்சிட்டு எங்க வீட்டுக்கு நீ வரணுமா இந்த தீபம் எப்படி பிரகாசமா இருக்கிறதோ அதே போல என் வாழ்க்கையும் பிரகாசமா இருக்கணும் அப்படி பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டே இந்த தீபம் ஏற்றணும் வேற ஏதாவது மனதில் வச்சுக்கிட்டு கோபத்திலையோ ஏதாவது சண்டை போட்டுக்கிட்டோ ரொம்ப ஆக்ரோசமாகவோ தீபம் ஏற்றக்கூட மனதில் மகாலட்சுமியை பிரார்த்தனை செஞ்சு தீபம் ஏற்றணும் அடுத்து குலதெய்வம் குலதெய்வம் இருக்கக்கூடிய இடம் குத்து விளக்கு குத்து விளக்கில் தீபம் ஏற்றக்கூடியவங்க குலதெய்வத்தை மனதில் நினைச்சிட்டே தீபம் ஏற்றுறீங்கன்னா இந்த குலதெய்வத்துடைய அனுக்கிரகம் கிடைக்கும் கல்வி தடை யாருக்காவது இருந்தால் சார் என் பையன் சரியாக படிக்க மாட்டேங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க வாட்ஸ்அப்லேயும் மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த கமெண்ட்ஸோட வாட்ஸ்அப்பில் தான் நிறைய மெசேஜ் வருது நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துட்றதுனால நேரடியாகவே வாட்ஸ்அப்லேயே வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்றாங்க அதில் நிறைய பேர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா என் பையனுக்கு நல்லா படிப்பு வர மாட்டேங்க சார் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கெலாம் ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த தீபம் ஏற்று பிரதோஷ வேலையில் நம்ம தீபம் ஏற்றினால் அந்த யாருக்காக நீ பிரார்த்தனை மட்டும் ஏற்றுறமோ அவங்களுக்கு நல்ல படிப்பு வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு அம்மா இருக்குது அவங்களுக்கு குழந்த இருக்குது அந்த பையன் சரியாக படிக்க மாட்டேங்கான் வருத்தப்பட வேண்டாம் பிரதோஷ தன்னைக்கு பிரதோஷ தன்னைக்கு நாலு முப்பதிலிருந்து ஆறு நூ ஆறு மணி பிரதோஷ வேலை நாலரை மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் வீட்டில் புத்தகளுக்கு ஏற்றி என் பையனுக்கு நல்லா படிப்பு வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணால் கட்டாயமாக அவங்களுக்கு நல்லா படிப்பு வரும் அதே போல் வீட்டில் வந்து வயதுக்கு வந்த பெண் இருக்காங்க ஒரு பிள்ளை வயசுக்கு வந்த பொண்ணு அவங்கள கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தோதுபடக்கூடிய நாட்களில் அதாவது சாமி கும்பிடுறதுக்கு தோது இருக்கிற நாளில் அவங்க தான் கண்டிப்பாக தீபம் ஏற்றணும் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லி பெற்றவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக பழக்கப்படுத்தணும் ஏன்னா இந்த தீபம் ஏற்றுற பழக்கமே நீ குறைஞ்சி போச்சுலாம் டிவி பார்த்துக்கிட்டு சோம்பேறிப்பட்டுட்டு இருக்காங்க தீபம் ஏற்றும் போது அந்த வீட்டில் யாரும் படுத்துருக்கக்கூடாது யாராவது ரெண்டு பேர் படுத்துருக்காங்க அங்கிட்ட நம்ம தீபம் ஏற்றி கும்பிட்டோன்னா அதுக்கு பலன் இல்லை அந்த வீட்டில் உள்ள யாரும் தூங்காமல் உட்கார்ந்து இருக்கிற நேரத்தில் தான் நம்ம தீபம் ஏற்றணும் அப்படி படுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம தீபம் ஏற்றுறோம் அப்படின்னா அந்த தீபம் ஏற்றியதற்கான பலன் நமக்கு கிடைக்காது அதே போல் எல்லாரும் கேட்குற ஒரு விஷயம் என்னென்னா என்ன திரி யூஸ் பண்ணுறது பஞ்சு திரி தான் யூஸ் பண்ணணும் பஞ்சு திரி ரொம்ப விசேஷமானது ஸோ
பஞ்சித்திரி பஞ்சித்திரி போட்டு தீபம் ஏற்றுறது எப்படி அப்படின்னா நம்முடைய பாவங்களை குறைக்கும் பஞ்சித்திரி பாவங்களை நீக்கும் அப்புறம் முன்னோர் சொல்றாங்க அதே போல தீபம் ஏத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த தீபத்தை தொட்டு வணங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த தீபத்தை ஏற்றணும் நம்ம டப்புனு தீபத்தை ஏற்றிடக்கூடாது இப்படி வணங்கிட்டு தான் அந்த தீபத்தை ஏற்றணும் ஏற்றினா தான் மகாலட்சுமி அனுக்கிரகம் கிடைக்கும் இந்த தீபம் ஏற்றக்கூடிய திசை வடக்கு கிழக்காக இருந்தால் ரொம்ப விசேஷம் கிழக்கு அப்படிங்கிறது சுக்கரனுடைய திசை வடக்கு அப்படிங்கிறது குபேரனுடைய திசை இந்த திசைகளை ஏற்றது ரொம்ப நன்மையை தரும் இந்த தீபம் ஏற்றதை பத்தி ஒரு சில பேர் நிறைய கேட்டிருந்தாங்க கேள்விகள் அவங்களுக்கு எல்லாம் பதிலா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோ நான் பதிவுறேன் நீங்க நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல் நைன் சிக்ஸ் சேனல்ல பாருங்க தீபம் ஏத்தக்கூடிய இடத்தில் பாவங்கள் நீங்கும் தீபம் பாவத்தை போக்கும் தீபம் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் சித்தர்களுடைய பார்வை இருக்கும் முனிவர்கள் ஞானிகள் யோகிகளோட பார்வை கிடைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே யூஸ்ஃபுல் நைன் சிக்ஸ் சேனல்ல பார்த்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்ப யூஸ்ஃபுல் வியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது நீங்க ஒருவேளை பாக்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அதுல போய் பாருங்க அந்த சேனலுக்கும் உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு அன்போட கேட்டுக்கிறேன் அடுத்து நானு வேற ஒரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி